es una cosa, eh, yo diría que histórica, impensable ver la magnitud de la cantidad de agua que hay. De manera que estamos eh, reunidos justamente para hacer saber a, a, no solamente a la Argentina, sino al mundo entero, de que nuestras cataratas se pueden visitar, que Iguazú está en forma espectacular, que no está bajo agua, hoy incluso un cliente del Hotel Sheraton se comunicó de Estados Unidos preguntando dónde debería mandar algún tipo de ayuda, suponiendo de que eh, eh, Iguazú estaba bajo agua, porque esa es la versión que le llegó. Eh, creo que esta reunión, en función de lo que hemos acordado, justamente es hacer llegar la, la versión de la realidad misma, este, la información concreta de que ya descendieron este, los cursos de agua, que no está creciendo, que no está lloviendo, que Iguazú no está bajo agua, que si bien hoy está cortado la ruta, pero hay caminos este, paralelos, alternativos, que se pueden llegar. De cualquier manera ya el agua está, también está descendiendo hacia corriente, así que lo de eh, estos puentes eh, rápidamente también van a descender y se va a normalizar. Lo concreto es que queremos nosotros este, explicar e insistir a nivel nacional y a nivel internacional, que Iguazú se puede visitar, se puede recorrer todo lo que es la ciudad, se puede llegar al parque, este, se puede disfrutar este, desde el Salto Bocetti, una mirada hermosa que se, este, en la cual se puede visualizar Garganta del Diablo y obviamente este, también eh, aprovechar la, la, la posibilidad de, de usufructuar de la gastronomía, la hotelería y los atractivos turísticos que tiene Puerto Iguazú. Así que esa es la idea, ¿no? Yo estuve en el área de Catarata ayer, estuve esta mañana muy temprano y bueno, y con este sol que hay este, es espectacular, esa cantidad enorme de agua que cae este, impresiona, genera este, un estado de ánimo positivo, este, sin duda yo creo que el que venga se va a llevar una experiencia inolvidable, magnífica, así que esa es la idea, es explicar que todo está lindo, que está todo bien, que esta situación que nos genera la, la naturaleza, que no se puede impedir, no sea motivo para que tengamos algún tipo de consecuencia en julio, entonces queremos eh, recurrir a la prensa para explicar, para este, eh, esclarecer e informar de que acá no va a haber inconveniente, eh, son situaciones que se dan, nosotros hemos estado 12 años sin pasarela a garganta este, en algún momento, sin embargo la gente llegaba a Iguazú y con más razón ahora que hay accesibilidad, entonces se puede llegar fácilmente a disfrutar de todas las áreas que eh, una vez des, des, que, que descienda totalmente el agua se pueda este, visualizar sin ningún tipo de inconveniente.